காயப்பட்ட மனதிற்கு அன்பு ஒரு மருந்தாக அமையும் எப்படிப்பட்ட மனிதராக இருந்தாலும் அவரிடம் அன்பு செலுத்த யாரும் இல்லை என்றால் அவங்க மனிதராகவே இருக்க முடியாது அன்பு என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமின்றி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உரியதாகும் எல்லா ஜீவராசிகளும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பை வைத்துக் கொள்கின்றன நீ அன்பை பத்தி சொன்னானே திருவள்ளுவர் சொன்ன திருக்குறள் எனக்கு ஞாபகம் வருது அது என்னன்னா அன்புடையார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்பிலார் என்றும் உரியர் பிறருக்கு எல்லோரிடமும் அன்பாக இருக்கிறவங்க கிட்ட பொருளே இல்லைனாலும் அவங்க எல்லோரும் மனசுலும் சீக்கிரமாக இடம் பிடிச்சிடுவாங்க ஆனால் எவ்வளோ பொருள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அன்பு செலுத்த தெரியலைனா அவங்களுக்கு யாருமே உதவ முன்வர மாட்டாங்க நீ சொன்ன அந்த குரலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே பிறரிடம் அன்பாக தான் இருப்பாங்க இதனை தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பகுதியாக வருகிறது மணக்கணக்கு இந்த பகுதியில் இன்னைக்கு என்ன எலிமுறை கணக்கு சொல்லித்தராங்க என்ன புதிர் சொல்லித்தராங்கன்னு பார்ப்போமா மக்கள் வணக்கம் இனிமையான காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் உங்களுக்காக ஒரு புதிர் காத்து கொண்டிருக்கின்றது கடைக்கு சென்று ஒரு கிலோ பருப்பும் ரெண்டு கிலோ அரிசியும் கேட்டேன் அவர் தவறுதலாக ரெண்டு கிலோ பருப்பும் ஒரு கிலோ அரிசியும் போட்டுவிட்டு நூறு ரூபாய் கொடுங்கள் என்று கேட்டார் பிறகு தவத்தை உணர்ந்துவிட்டு கூடுதலாக ஒரு பத்து ரூபாய் வாங்கி கொண்டு ஒரு கிலோ அரிசியும் ரெண்டு கிலோ அரிசியும் ஒரு கிலோ பருப்பும் என சரியாக போட்டு கொடுத்து விடலாம் என்று சொன்னால் பருப்பின் விலை என்ன ஒரு கிலோ பருப்பின் விலை என்ன ஒரு கிலோ அரிசியின் விலை என்ன என்பதுதான் கேள்வி மீண்டும் ஒரு முறை புதிரை சொல்கின்றேன் இரண்டு கிலோ அரிசியும் ஒரு கிலோ பருப்பும் என்று கேட்கும் பொழுது அதனுடைய விடை விடை வந்து பத்து ரூபா கூடுகிறது முதலில் நான் கேட்டது இரண்டு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு தவறுதலாக அவர் ஒரு கிலோ அரிசியும் இரண்டு கிலோ பருப்பும் போட்டுவிட்டு நூறு ரூபாய் கேட்டார் பிறகு இரண்டு கிலோ அரிசியும் ஒரு கிலோ பருப்பும் போட்டுவிட்டு கூடுதலாக பத்து ரூபாய் நூற்றி பத்து ரூபா வாங்கி கொண்டார் என்று சொன்னால் ஒரு கிலோ அரிசியின் விலை என்ன ஒரு கிலோ பருப்பின் விலை என்ன என்பதுதான் கேள்வி அதற்கான விடையை யோசித்துக் கொண்டிருங்கள் இன்றைய எளிமுறை கூட்டலுக்கு செல்லலாமா இன்றைய எளிமுறை கூட்டலில் கூட்டல் என்பது இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நேரடியாக கூட்டக்கூடியது உதாரணமாக நாற்பத்தி மூன்றுடன் ஐம்பத்தி ஒன்றை கூட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் எளிமையாக நம்ம கூட்டிட வேண்டும் நாற்பதுடன் ஐம்பதை கூட்ட தொண்ணூறு இந்த ஒன்றுடன் மூன்றை கூட்ட நான்கு என மன மிக எளிமையாக கூட்டிவிட வேண்டும் இதற்கு பேர் நேரடி கூட்டல் இவ்வாறு நேரடியாக கூட்ட முடியாத சில கணக்குகள் உண்டு உதாரணமாக இருபத்தி ஒன்பதுடன் நாற்பத்தி ஆறை கூட்ட வேண்டும் இங்கு நேரடியாக நீங்கள் நாற்பதையும் இருபதையும் கூட்டு அறுபது என்று எழுத முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இங்கே ஆறு ஒன்பது என்பது கூட்டினால் ஒன்றாவது ஸ்தானத்தை கூடும் சாதனமாக அந்த அதிகபட்சத்தை இங்கே எழுதுவார்கள் அல்லது விரலை விடுவார்கள் அவ்வாறு செய்யாமல் மனக்கணக்காக இதை செய்யப் போகின்றோம் நாற்பத்தி ஆறுக்கு நீங்கள் இப்பொழுது வாய்ப்பாடை பயன்படுத்த வேண்டும் நாற்பத்தாறுக்கு வாய்ப்பாடு ஐம்பதிலிருந்து நான்கு குறைவு எனவே இருபத்தி ஒன்பதுடன் நாற்பத்தி ஆறை கூட்டுவதற்கு பதிலாக ஐம்பதை கூட்டி நாற்பத்தாறுக்கு வாய்ப்பாடு ஐம்பது கழித்தல் நான்கு எனவே ஐம்பதை கூட்டி நான்கை கழிக்க வேண்டும் இப்பொழுது விடையை பார்க்கலாம் இருபத்தி ஒன்பதுடன் நாற்பத்தி ஆறை கூட்டுவதற்கு பதிலாக முதலில் ஐம்பதை கூட்ட வேண்டும் இருபத்தி ஒன்பதுடன் ஐம்பதை கூட்ட எழுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து நான்கை கழிக்க எழுபத்தி ஐந்து மிக எளிமையாக மனக்கணக்காக விடை காண முடிகிறது அல்லவா மீண்டும் ஒரு முறை கூறலாம் இருபத்தி ஒம்போதுடன் நாற்பத்தி ஆறை கூட்டுவதற்கு பதிலாக நாற்பத்தி ஆறுக்கான வாய்ப்பாடு ஐம்பது கழித்தல் நான்கு எனவே இருபத்தி ஒன்பதுடன் ஐம்பதை கூட்ட எழுபத்தி ஒன்பது நான்கை கழிக்க எழுபத்தி ஐந்து என மிக நேரடியாக விடை காண முடிகிறது மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாமா கூட்டலில் இரண்டு வகை ஒன்று ஒன்று நேரடி கூட்டல் உதாரணமாக பனிரெண்டுடன் ஐம்பத்தி ஏழை கூட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் நேரடியாக கூட்டி விடலாம் இந்த பனிரெண்டுடன் ஐம்பத்தி ஏழை கூட்டும் பொழுது நேரடியாக அறுபத்தி ஒன்பது என எழுதிவிட முடிகின்றது ஆனால் சில எண்கள் அவ்வாறு நேரடியாக எழுத முடியாது உதாரணமாக பதினேழுடன் நாற்பத்தி எட்டை கூட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த பத்துடன் நாற்பதை கூட்ட ஐம்பது அப்படிலாம் எழுத முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இந்த எட்டை ஏழையும் பார்த்தீர்கள் என்றால் இதை கூட்டும் பொழுது இதோடைய மதிப்பானது ஒன்றாவது ஸ்தானத்தை விட அதிகமாக வருகின்றது அவ்வாறு வரும்போது இந்த நாற்பத்தி எட்டுக்கு வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்த வேண்டும் பதினேழுடன் நாற்பத்தி எட்டை கூட்டுவதற்கு பதிலாக ஐம்பதை கூட்டி நாற்பத்தெட்டினுடைய வாய்ப்பாடு ஐம்பதிலிருந்து இரண்டு குறைவு எனவே நாற்பத்தி எட்டை கூட்டுவதற்கு பதிலாக ஐம்பதை கூட்டி இரண்டை கழிக்க வேண்டும் இப்பொழுது விடை பகுதிக்கு வரலாம் பதினேழுடன் நாற்பத்தி எட்டை கூட்டுவதற்கு பதிலாக பதினேழுடன் ஐம்பதை கூட்ட அறுபத்தி ஏழு இரண்டை கழிக்க அறுபத்தி ஐந்து சரியாக சொன்னீர்கள் தொடர்ந்து பல எண்களை எடுத்து இவ்வாறு பயிற்சி செய்து பாருங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் இந்த கூட்டும் பொழுது அந்த விடையானது ஒன்றாவது ஸ்தானத்தை விட அதிகமாக வருகிறதோ அப்பொழுது அந்த எண்ணுக்கு வாய்ப்பாட்டை
இன்றைய நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிர்க்கான விடையை பார்க்கலாம் புதிர் பருப்பு ஒரு கிலோ என்ன விலை அரிசி ஒரு கிலோ என்ன விலை என்பதுதான் கேள்வி முதலில் ஒரு கிலோ நான் கேட்டது வந்து ஒரு கிலோ பருப்பு பருப்பு ஒரு கிலோவும் அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பும் ரெண்டு கிலோ அரிசியும் கேட்டேன் ஆனால் அவர் என்ன செய்தார் இரண்டு கிலோ பருப்பும் ஒரு கிலோ அரிசியும் கொடுத்து விட்டு நூறுரூவா பணம் கேட்டார் அப்புறம் நான் சொன்ன பிறகு பத்து ரூபா கூடுதலாக வாங்கி கொண்டார் சரியாக கொடுத்து விட்டு என்று சொன்னால் விடையை பார்க்கலாம் பருப்பின் விடை முப்பது ரூபா அரிசியின் விடை நாற்பது ரூபா என வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது ஒரு கிலோ பருப்பு என்பது முப்பது ரூபா ரெண்டு கிலோ அரிசி என்பது ஈரட்டு ஈரநாங்க எட்டு எண்பது ரூபா எனவே நூற்றி பத்து ரூபா என்னிடம் வாங்கியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் என்ன செய்தார் ரெண்டு கிலோ பருப்பு போட்டிருந்தார் ஈர் மூணு ஆறு அறுபது ரூபா ஒரு கிலோ அரிசி நாற்பது எனவே முதலில் அவர் கேட்டது தவறாக இரண்டு கிலோ பருப்பும் ஒரு கிலோ அரிசியும் போட்டுவிட்டு நூறுரூவா கேட்டா இல்லை இல்லை நான் கூறியது வந்து ஒரு கிலோ பருப்பும் இரண்டு கிலோ அரிசி என்று சொன்னவுடன் கூடுதலாக பத்து ரூபா கேட்டார் இதுதான் விடை பருப்பின் ஒரு கிலோ பருப்பினுடைய விடை முப்பது ரூபா ரெண்டு கிலோ ஒரு கிலோ அரிசியினுடைய விடை நாற்பது ரூபா என்பதுதான் விடை மிகவும் எளிமையாக இருந்தது அல்லவா உங்களை யாரும் ஏமாற்றிவிட முடியாது கணக்கில் நீங்கள் புலியாக இருந்தார் மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்